Qu'est-ce que le temps Comment se fait-il qu'il y ait deux temps, le passé et le futur, même quand le passé n'existe plus et que le futur n'est pas encore Ainsi, ne pouvons-nous dire que le temps est seulement quand il tend vers le non-être Ainsi pensait saint Augustin au IVe siècle. Mais si le temps présent était toujours présent et ne devenait jamais passé, il serait de toute évidence non pas le temps, mais éternité. Un jour, un sage m'a dit que le temps n'est autre que le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles. Mais je n'étais pas d'accord. Et si la lumière du ciel cessait, mais que le tour du potier tournait encore, n'y aurait-il pas de temps pour quantifier ses rotations Et quand nous disions cela, n'étions-nous pas aussi en train de parler dans le temps Ou n'y aurait-il pas, dans nos mots, des syllabes longues et d'autres plus courtes, car les premières résonnent plus longtemps que les autres Si nous appliquons les pensées de saint Augustin au jour présent, nous pouvons nous demander le temps est-il simplement le tic-tac de la montre, des secondes, des minutes et des jours, comme nous l'appelons habituellement de nos jours Depuis l'âge d'or du pèlerinage au XIIe siècle, le caractère du temps a beaucoup changé. Avec le changement de style de vie, la perception du temps a également été largement modifiée. Aujourd'hui, les transports sont plus rapides, et pour communiquer, nous utilisons de nouvelles technologies. L'accès aux régions éloignées et aux œuvres d'art a été facilité par la modernisation des moyens de transport. Nous ne les approchons plus de manière lente. Au contraire, sans avoir à faire de longs trajets, nous pouvons soudainement nous retrouver face à des œuvres d'art. L'espace virtuel a également causé un changement dans notre manière de voir. En cliquant sur des liens, les moteurs de recherche offrent immédiatement du matériel visuel ou des street views. Dans de rares cas encore, nous pouvons nous rendre physiquement devant les œuvres d'art comme un pèlerin du XIIe siècle, d'une manière continuelle et lente. Nous voyons ainsi souvent les tableaux et des objets précieux sortis de leur contexte d'origine. Non seulement déplacés et situés dans des présentoirs ou des cadres de photographie, mais également hors de leur contexte temporel. En changeant le rythme du corps, en ralentissant le mouvement, il est possible pour l'œil de mieux voir, de mieux percevoir. Quelqu'un qui marche est conscient à la fois du temps et de l'espace. Comment change le paysage Quelle distance sépare deux endroits Et à quel point il est éprouvant de se déplacer d'un point à l'autre Les montagnes et les rivières deviennent des obstacles immenses. La pluie et le soleil de midi sont contraignants. Le temps est régi par le soleil, mais aussi par la lumière, absolument nécessaire, de même que par la faim et par la soif, par la fatigue et par la douleur des jambes. Après des jours et des kilomètres, le pèlerin perçoit à l'horizon la tour ou le portail de l'église comme la destination longuement désirée. Ces bus sont, au-delà de leur valeur spirituelle, une opportunité de repos. Pendant le répit à l'église, le pèlerin a assez de temps pour se dévouer à l'observation des façades et des reliefs. En considérant le temps, saint Augustin donne un exemple de la mesure de la durée de la voix. Il serait possible de mesurer le son seulement s'il a commencé et s'est terminé. Toutefois, la mesure ne peut être prise que si le son résonne dans le présent. Saint Augustin nous dit « Par conséquent, nous ne mesurons ni le temps présent, ni le passé, ni même le présent ou le temps qui passe. » Mais tout de même, 
nous mesurons le temps. Ainsi, je ne mesure pas les syllabes puisqu'elles n'existent plus, mais je mesure quelque chose qui est resté fixé dans ma mémoire. Si je mesure le temps, j'en mesure l'impression. Il serait peut-être judicieux de dire qu'il y a trois temps. Un temps présent des choses passées, un temps présent des choses présentes, et un temps présent des choses à venir. Ces trois coexistent d'une certaine manière dans l'âme, sinon je ne pourrais les voir. Je ne devrais pas m'en préoccuper, ni discourir là-dessus, ni m'y opposer, à condition nécessaire que ce qui est dit est compris. Ainsi, ni le futur, ni le passé n'est d'y exister maintenant. Il y a tout de même certaines choses à propos desquelles nous parlons correctement. Ainsi, saint Augustin nous dit-il que la perception du temps est subjective. Les pèlerins qui marchent expérimentent le ralentissement du temps. Finalement, saint Augustin confesse. « Je sais que je dis toutes ces choses dans le temps, et que j'ai parlé du temps, pendant longtemps, et que très long n'est pas long, sinon lorsqu'il est mesuré par la durée du temps. D'ailleurs, comment puis-je le savoir alors que je ne sais pas ce qu'est le temps ou bien est-il possible que je ne sache comment exprimer ce que je sais ?»